Valentinarius here from latinum.org.uk, a Latin language audio course and audiobook provider. If you want to find out more about Latinum, just go on to uh, one of these AI chat things like BARD or uh, GTP or something like that and ask the question, what is the Latinum Institute and how does it teach Latin and is it any good and so on and so forth. And you will find out everything much more than I can do. So we're looking at Gaufridi de Monumenta Vita Merlini. This is a poem, a medieval poem about the life of Merlin. And the reason why I've selected it is because the Latin in it is not terribly difficult. Um, so let us go on and read it through. I read it through once a long, long time ago. I didn't complete the thing. So I'm basically reading it for the first time um, out loud to you as we go. There may be the odd hiccup here and there. But uh, that's what happens when you are reading We Were Walke. Faticidi watis rabiem musamque jocosam Merlini cantare parro tu corrige carmen gloria pontificum calamos moderando Roberte. Scimus enum qua te perfudic nectar Nectare sacro, persopia suo, fecitque per omnia doctum, ut documenta dares, dux et praeceptor in orbe. Ego, meis caeptis fauias, vatemque tu eri auspicio meliore velis, quam fecerit alter cui modo succedis, merito promotus honori. Sic etenim mores, Sic vita probata genusque. Utilitasque loci, clerus populusque petebant. Unde modo, Felix, Lincolnia fertur ad astra, ego te cuperem complecti carmene digno, set non sufficio, licet Orpeus, et Camerinus, et Macer, et Marius, magnique Rabirius oris. Ore meo canerent, musis comitantibus omnes, ad vos consuetae mecum cantare camennae, propositum cantemus opus, cutaramque sonate. Ergo, per gratis, sub multis regibus annis, clarus habebatur Merlinus in arbe Bretannus, rex erat, et vates, Demetarumque superbis dura dabat populis, ducibusque futura canebat. Contigit interea plures cartamen habere, inter se regni proceres beloque feroci, in sontes populus de vasta visse per urbes. Dux venedotorum per durus bella gerebat, contra Gwenoloum Scotiae qui regna regebat, iam dies adrat bello praefixa ducesque astabant campo decertabantque catervae. Amborum pariter miseranda caedero entes. Venrat ad bellum Merlinus cum pereduro rex quoque cum brorum rodarcus saevus uterque. Caedunt obstantes in visis ensibus hostes, tresque ducis fratres fratrem per belle secuti, usque rebellantes caedunt, perimuntque palanges, inde per infestas cum tali munre turmas, acriter irruerant, subito cecidere peremti, hoc viso merline dolis, Tristesque per agmen, comisces planctus, tali quoque voce remugis. Ergone, sic potuit sors importuna nocere, ut mihi surripere tantos talesque sodales. Quos modo tot reges, tot regna remota tinme bant, o dubios hominum casus, mortemque propinquam, quae penes est illos semper, stimuloque latenti P, 
percutit et miseram pellit de corpora vitam, o juvenile decus, quis nunc astabit in armis, nunc mihi pone latus, me cumque repeldet eiuntes in mea dampna duces, incumbentesque cateruas, audaces juvenes, vobis audacia vestra eripuit dulces animos, ducemque juventam. Qui modo per cuneos discurebatis in armis, obstantesque viros, prosternebati subique, nec pulsatis humum, rubioque cruore rubetis, sic inter turmas lacrimis plangebat obortis, deflebatque viros, nec cessant praelia dira. Con currunt acies, sternuntur ab hostibus hostes, sanguis, ubique fluit, populi moriuntur utrinque. At tandem Britones revocatis unduque turmis conveniunt pariter, pariterque per arma ruentes invadunt scotos, prosternunt vulnera dantes, nec requiewerunt donec sua terga dederunt hostiles turmae, per devia diffugientes. Evocat e bello socios Merlinus, et ilis praecipit in varia fratre sepelire capella, de plangitque viros, nec cessat fund refletus, puberibus crines spargit, vestesque rescidit, et prostratus humi nunc hac ilaque volutat. Solatur peredurus eum, procheresque ducesque, nec vult solari, nec verba praecantia ferre, iam tribus emensis de flevorat ille diebus, respuratque cibus, tantus dolor ustrat illum, inde novas furias, cum tot tantisque querelis aera complesset, Cepit furtimque recedit, et fugit ad silvas. Nec vult fugiendo videri, ingrediturque nemus. Gaudetque latere sub ornis. Miraturque ferras pascentes gramena saltus. Nunc has in sequitur. Nunc cursu praeterit illas. Utitur herbarum radicibus, utitur herbis, utitur arboreo fructu, morisque rubeti. Fit silvester homo, quasi silvis editus esset, inde per aestatem totam nullique repertus, oblitusque sui, cognatorumque suorum, delituit, Silvis obductus more ferino. At cum venit hiems, herbasque tulisset et omnes arborios fructus, nec quo frueretur haberet. Difudit tales miseranda voce querellas. Caeli Christe Deus, quid agam, qua parte morari terrarum potero, cum nil quo vescara desse in spicio, nec gramen humi, nec in arbore grandes. Tres, quater et iuges septennae poma ferentes hic steterant mali, nunc non stant. Ergo, quis illas, quis mihi surripuit, quo de venere repente, Nunc illas video, nunc non, sic fata repugnant. Sic quoque concordant cum dant prohibentque videre. Deficiunt nunc poma mihi, nunc cetra quaeque, stat sine fronde nemus sine fructu plector utroque, cum neque fronde tegi valio, neque fructibus uti, Singula bruma tulit, 
pluisque cadentibus auster. Invenio si forte napos telure subima, concurrunt avidaeque sues aprique voraces, eripiuntque napos mihi quas de cespite vello. Tu, lupe, care comes, nemorum qui devia mecum et saltus per agrare soles vic praeteris arva, et te dura fames et me languere coegit, tu prior has silvas coluisti, te prior aetas protulit in canos, nec habes, nec scis, quid in ore proicias, quod miror ego, cum saltus habundet, tot capreis alisque feris quas prendere posses, quas prendere posses. Forsitan, ipsa tibi, tua detestanda senectus eripuit nervos, cursumque negavit habendum. Quod solum superest, complez ululatibus auras. Ac resupinus humi consumptos deicis arctus. Haec inter frutices, corilletaque densa canebat, cum sonus ad quemdam permunit praetereunte, qui direxit iter quo sermo loquentis in auras, exierat, reperitque locum, reperitque loquentem. Quo viso Merlinus abit, sequiturque viator, nec retinere virum potuit, sic di fugientem. Inde viator iter repetit, quo caeperat ire. Propositumque tenet cassu comotus eiuntis, ecce viatori venit obius alter ab aula rodarci regis cumrorum, qui gani edam duxerat uxorem formosa conjuge Felix. Merlini soror iste fuit, casunque dolebat fratris et ad silvas et ad arva remota clientes miserat, ut fratrem revocarent, ex quibus unus obius huica ibat, sed et hic sibi protinus ergo convenere simul, comiscent mutua verba. At qui missus erat Merlinum quaerere, quaerit si vidisset eum silvis aut saltibus alter. Ile virum talem se conspexisse fatetur. Inter dumoso saltus, nemoris, calidonis, Nunque loqui velet secum, secumque sedere, difugisse virum celeri non per robur cursu. Haec ait, alter abit, silvasque subintrat, et ima scrutatur vales montes quoque praeterit altos. Quaerit ubique virum, gradiens per opaca locorum. Fons erat, in summo coiustam vertice montis, undique praecinctus corulis densisque frutectis. Illic, Merlinus considerat, inde per omne spectabat silvas, cursusque iocosque ferrarum. Nuntius hunc scandit, tacitoque per ardu agressu, Incedit quaerendo virum, tum denique fonte merlinum que videt per herba spone sedentem. Dicentemque suas tali sermone querellas. O qui cuncta regis, quid id est quod contigit, ut non tempra sint eadem numris distincta quaternis. Nunc, Ver iure suo flores frondesque ministrat, dat fruges aestas. Autumnus, micia poma, consequitur glacialis iems, et cetra quaeque deorat et vastat, pluviasque niuesque reportat. Singula quaeque suis arcet, laeditque procellis, nec permitit humum varios producere flores, ad quercus glandes, aut malos punica malla. O, 
Otinam non eset hiems, aut cana proina ver foret, aut aistas, cuculusque canendo rediret, et pilomeno pio, quae tristia pectora cantu mitigat, et turtur conservans faidera casta. Frondibus inque novis concordi volce volucres cantarent aliae, quae me modulando foverent. Dum noa flore, novo telus piraret odorem gramene sub viridi, levi quoque mumre fontes diffluerent, iuxtaque daret sub fronde columba sompniferos gemitus, irritaretque soporem. Nuntius audierat vatem, rupitque crellas, cum modulis citarrae quam secum gesserat ultro, et sic de cipret de mulceretque furentem. Ergo, moens querulas digitis, et in ordine cordas talia, pone latens dismissa voce canebat. O diros gemitus, lugubris vendoloennae, O miseras lacrimas, lacrimantis guendoloennae, me miseret miserae morientis guendoloennae. Non erat in valiis mulier formos, formos, formos iorilla, non erat in valiis mulier formos iorilla, vincebat condore deas, Foliunque ligustri, verantesque rosas, et olentie lilia prati. Gloria vernali sola radiabat in illa, sideriunque decus geminis gestabat ocellis, insegnesque comas auri fulgore nitentes, et totum perit, perit decor omnis in illa, et color et facies, Nivei ai quoque gloria carnis, non est quod fuerat, multis moiroribus acta, nescitenim quo dux abit, vita ne fruatur, ansit defunctus, languet miserabilis inde, totaque de periit longo liquefacta dolore. Co lacrimatur ei paribus ganieda quarellis, amisumque dolet, sine Consolamene fratrem, haec fratrem flet et ille virum, communiter ambae fletibus incumbunt et tristia tempora ducunt. Non cibus ulus eis, nec somnus nocte vagantes sub burgulta fovet, tantus dolor arce tutramque. Non secus indoluit Sidonia dido, solutis classibus aeneae, tunc cum proparare tabire. Cum non demapoun per tempra pacta rediret, taliter ingemuit flevitque miserima pillis, briseis absentem sic deploravit Achillem, sic soror et coniux, collamentantur et ardent. Funditus internis, Cruciatibus usque dolendo. So I'll stop there and I'll keep going another time on page 197 or page 9 of the actual text, Vita Merlini. And you can find it um, online on Google Books, um, Galfridi de Monumenta Vita Merlini, the Oui de Merlin in French. Uh, the book itself is in French um, with an academic article about the poem at the beginning of the book. And then we have the surviving fragment of the poem itself towards the end of the book. Once again, I invite you to subscribe. And also, if you wish to support me and my work, um, head over to latinum.org.uk and you can find a lot of stuff there, especially in the resources section. And if you want to learn Latin, 
then you can head over to Patreon Latinum, where my audio course is located.